ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് ഇതിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ കോൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ സ്ട്രാറ്റജി ആക്കി മാറ്റാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും സ്പോട്ട് പ്രൈസും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇത് അപ്സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ റിലയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിലയൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിലയൻസിൻ്റെ ഇത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് നിയർ കോൺട്രാക്റ്റും നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർ കോൺട്രാക്റ്റും വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതെന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ആണ് നമ്മുടെ നിയർ കോൺട്രാക്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് തേർട്ടി ജൂലൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫാർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഒന്ന് സ്പോട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് റിലയൻസിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസുകളും ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള നിയറും നെക്സ്റ്റും ഫാറും അതും മൂന്നും തമ്മിലും ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു അവിടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ബേസിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ചിന്തിക്കുക റിലയൻസിൻ്റെ വില നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു റിലയൻസ് സ്പോട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നിയർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ റിലയൻസിൻ്റെ വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ സ്പ്രെഡ് എന്നവിടെ പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നമ്മളുടെ സ്പ്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിൽ നിന്നും റിലയൻസിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെന്ത് ബേസിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഗ്യാപ്പ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കർഷകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കർഷകൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ പെർ കെ ജിയിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ അതല്ലേ ജൂൺ തേർട്ടി ഡേറ്റിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് അവരവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിൽ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു എക്സ്പയറി അതായത് നമ്മളുടെ എക്സ്പയറിക്ക് ടൈം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ടൈം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പയർ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ആകണം അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടൈം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് പ്രൈസിനെയും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിനെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്
ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും സീറോ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൽ ഇത് സീറോ ആവും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിലയൻസിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻകം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെ റിലയൻസ് അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് അതായത് ക്യാഷിൽ അതിൻ്റെ ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി റിലയൻസിൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ മേടിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു എവിടെ ക്യാഷിൽ മേടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോട്ട് ഒരു ലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെയിം അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ഇത് എക്സ്പയറി ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്പയറി ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി മാറും അതിപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ആണെങ്കിലും എത്രയാണെങ്കിലും സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും ഒന്നായിട്ട് മാറും ഈ ഒന്നായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മേടിക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൽ മേടിച്ച് മേടിച്ച അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ഇത് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അല്ലെ അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ഇത് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്രയാണോ ഇപ്പം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസോ ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വരും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇത്ര ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഇക്വിറ്റീൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ഇക്വിറ്റീൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കണം ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് മണി കൺട്രോൾ പോലുള്ള സൈറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മണി കൺട്രോളിൻ്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ ഈ സ്പോട്ട് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മണി കൺട്രോൾ സൈറ്റിൽ കാണിച്ചു തരും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അത് കാണാത്തവർ അതിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് പ്രീമിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് നമ്മളുടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പ്രീമിയത്തിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇസ്
ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് റിസ്ക് ഫ്രീ ഡേറ്റ് അല്ലെ സോറി റിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും സ്പോട്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള സോറി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് മൈനസ് ഡിവിഡൻ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്കിവിടെ എപ്പോഴും സ്പോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും സ്പോട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം ആസ് പെർ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് മൈനസ് ഡിവിഡൻ ആണ് അതായത് സ്പോട്ട് പ്രൈസിനെ നിന്ന് സ്പോട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടെ വന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ ആഡ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്പോട്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ അങ്ങനെ ആകാറില്ല ചില കേസുകളിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെയും വിൽക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആസ് പെർ കാൽക്കുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈം ടു എക്സ്പയറിയിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സീറോ ആയി വരും എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൻ്റെ അത് അപ്പോൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഇവിടെ പത്ത് രൂപയാണ് ഗ്യാപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ട് രൂപ ഗ്യാപ്പ് ആവണം പിന്നെ അത് ആറ് രൂപ ഗ്യാപ്പ് ആവണം പിന്നെ അത് നാല് രൂപ ഗ്യാപ്പ് ആവണം പിന്നെ അത് രണ്ട് രൂപ ഗ്യാപ്പ് ആവണം പിന്നെ സീറോ ആയി മാറണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് രൂപ ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എട്ട് രൂപ ഗ്യാപ്പ് വരും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ ഗ്യാപ്പ് വരും ചിലപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ ഗ്യാപ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു രൂപ ഗ്യാപ്പ് വരും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ അതിനിടയിൽ അപ്ലൈ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും 